小鱼啊，你在哪儿呢？逛街呢。我去，你还逛街？你咋这么大呢？我看到你男朋友和你姐姐在办订婚宴呢你弟弟今天和世家订婚，你要过去一趟吗？当然。感谢大家来参加我和世长的订婚宴。参加我和你姐的订婚宴，怎么不提前打声招呼、啊？你和我姐姐订婚宴，我怎么今天才知道，我谈了三年的男朋友，竟然成为了我姐夫？还有你，我亲爱的姐姐，你就这么缺男人吗？你明明知道傅嘉诚是我男朋友，你个混账东西！妈，今天你姐姐订婚，你来捣什么乱？妈，你在说什么？他是我男朋友，我怎么养了你这么一个白眼狼？你从小什么都和你姐姐抢，今天竟然抢到你姐姐的订婚宴上来了，你太让我失望了。傅家成，你说，你到底是谁的男朋友？到底是谁男朋友啊？这下丢人了。对不起，石石，我爱的，一直都是你姐姐。傅家昌，我祝你们白头偕老，永结一心。嗯、你怎么忘了？你还有我呢。我，你到底想干嘛？当我一天女朋友。你谁啊？我可是很贵的。再说了，我有男朋友了，你没机会了。我觉得会有机会的。咋、嗯、跑了呢？感兴趣，那就好。你的意思，我很差吗？我确实很差，要不然谈了三年的男朋友
怎么跟别人订婚？我可以帮你。喂，你好，请问您那边还招设计师吗？不需要。啊，好，谢谢啊。这喂，你好，你好，是石诗小姐吗？啊，是啊，你是哪位？我们是富士集团的，您已通过面试，明天来上班吧。啊，好，谢谢。妙龄少女一整夜，看来你认定我那天晚上做了什么？嗯，好，那你嫁给我，我可以给你这个世界上所有女人都羡慕的幸福。嫁吗？石小姐，你并不是一无所有，从今以后你有我。今天就回去把你之前的破事解决，明天我们去领证。小诗，你终于回来了，丹心四姐姐了。诗诗，你这几天去哪儿了？我们都非常担心你。你会担心我吗？小诗，你别这样。我和嘉诚是真心相爱的，之前不说是不想你受到伤害。想着等你长大了，有了自己喜欢的人就好了。可是我现在已经怀孕了，肚子里的孩子已经等不了了。怀孕了，傅、嗯、嘉诚，恭喜你啊，要做爸爸了。啊、没事吧、啊？没事吧？诗诗，你太过分了。就算我和姐姐有什么对不起你的地方，你有什么事可以冲我来啊？你姐都已经怀孕了。你怎么能这么对他？哎，你，没事吧？啊，就不用去医院。没事。你没事吧，小诗？你就接受现实吧。是啊，我和你姐姐都已经订婚了。我不接受现实。你们订婚宴上，我不是祝福你们了吗？那你以后可以不要再怪姐姐了吗？你能不跟我说话吗？此时此刻，我觉得很恶心。小诗，你怎么可以这样跟你姐姐说话？我一直都这样，今天才知道。对了，我已经有老公了，毕竟我们很相爱。拜托你们以后不要在我面前表现的这么恶心的样子。没事吧？不要和他一般见识啊！啊！喂，妈，诗诗啊，你回来一趟，妈妈有事找你。不行，我一会儿还有别的事呢。怎么？难道就因为我向着你姐姐了？你连妈妈都不理了吗？好好好，回去回去，我一会儿就回啊。好好好，马上马上马上。副总，请喝茶。
。副总，我刚给小诗打过电话，他马上就回来了，你别急。妈，小诗回来了。你怎么在这儿？小诗，来来来，快坐妈这儿。哈哈哈哈哎，小诗啊，妈妈要不是听小陈说啊，都不知道你们有了结婚的打算了。你们什么时候谈的恋爱啊？怎么都没跟妈妈说一声？您这会不就知道了吗？妈，我和小诗是打算先把证给留了，等后面我带她和我的家里人商量一下婚礼的日期。好，好，好啊！我不反对，你们快去啊！一会儿去晚了，民政局就关门了。啊，好。那妈，我们先走了啊。好。要娶你去，我才不跟你结婚呢！你爱跟谁跟谁。你不觉得这样呼吸不了吗？挺大的男人不知道矜持点啊！少擦点粉，你不适合。我适不适合？用得着你管啊？你算老几？少用那老掉牙的激将法，对我不管用。不好就说不敢，不丢人。谁说我不敢？走，结婚。去哪儿啊？这边。想不干净的事儿，别动不该动的脑筋啊！哎、那我要是不呢？我捶你、呃！不是吧？刚结婚就成了寡妇？喂，我不是故意的啊！会让你成为寡妇的。这回实施啊，终于找到归宿了。你们俩也要好好的。知道了吗？哎，你还别说啊，这实施啊，还真会找。你看那西晨，开着大豪车，开着大公司的，嗯，怎么了？嗓子不舒服啊？啊，没有。你妹妹啊，享福啦。先上班去了，我们先下去吧。是，少爷。我们吃完早餐，去石家看一下吧。去那干嘛？我想了很久，还是需要和傅先生说清楚。说什么？傅先生说想帮我，我不知道你到底出于什么目的。我们非亲非故的，我也不能给傅先生带来什么利益。那是你认为的，并非我所想。傅先生，我们现在算是名义上的夫妻，但是我有必要跟你说清楚，我并不会爱上你。我刚从一个坑跳出来，我不想马上又进入一个坑。石小姐都没有试着了解过，怎么就确定傅某这里是一个坑？凡事没有绝对。好了，下车吧。渣男。
，你看这个男人怎么对他女朋友的啊？你看他多渣呀！妈呢？妈出去了，那我们走吧。等等，诗诗，我能和你聊几句吗？我在车里等你。说吧，叫我有什么事？诗诗，我知道你寂寞，但是你也不能随便找个男人作践自己啊。作践自己，你是在搞笑吗？我会好好对你们姐妹俩的。那我还得谢谢你呗。相信我。以后离我远一点，我结婚了。哎，可以约吗？滚！哎哎、宝贝儿，哎呀，哎，放心，我是不会像这个渣男一样对你的啊。咱换个台。副总，这些就是石小姐的资料。行，你先下去吧。好。快点，擦干净点啊！少爷回来了。石石呢？石小姐还没回来，以后叫她少夫人。是少爷这么好的房间还不隔音。那个，时间也不早了，早点休息吧，明天还要上班呢。嗯，好。哎，这是我的房间。怕什么？我又不碰你。再说了，我们都结婚了，分开住，让下人看到会多想。可是，我们之前说过的呀，不在一个房间是。等等，你是谁啊？我是公司新来的实习助理，以后这个房间不需要你来整理。我是你们副总的未婚妻，未婚妻。我以后不想在这个房间看到你。如果有下一次，这个公司你也别想再待着。女士，恕男从命。我是副总的实习助理，除非有他的命令，否则谁说的都不算。你是个什么东西，居然敢跟我顶嘴！像你这样的女孩，我见得多了，不就是想攀附几个有钱人，让自己少奋斗几十年？你要是攀附别人，我也管不了。但是，我的男人，你给我离得远远的，不然
，有你好看。有谁好看的？姬晨，你看看你们公司员工，他欺负我，把他开除了吧。你脸怎么了？你打的？是他先骂我的，我这不是气急了才打他。疼吗？疼，陈。人家说好痛，人家要揉揉。这只手打的。嗯。呃，副总，这不太好吧？还需要我说第二遍吗？是。啊、放开我！陈、啊，你为了这么个女人，这么对待我？拖出去。不用，我自己走。是吧？我我没事，我先去忙睡在这儿，你是我老婆、啊，之前跟你说过的，我要跟你一起睡。你干嘛？你臭女人，你要早点适应我的存在。先睡会吧。徐小姐，副总叫您去他办公室。能不去吗？啊，这个好像不行。人呢？过来。干嘛？过来。知道是公司，那老板说话你为什么不听？我这家伙又想干嘛？你以前有没有做过什么事让你忘不了的事？你指的是什么？就比如你救过什么人之类的？没有吧？真的？嗯。行，那你先去忙吧，我还有点事情。好。喂，查一下当时除了史诗还有谁。现在有那么厉害的人物帮着，不过现在我倒是想知道那个男人长什么模样。少在这里花痴了，没有。徐让小姐
我们副总，请你过去。让让我陪你去、嗯。不好意思啊，这位小姐，我们副总只请了石让小姐一个人。那你先回去吧，有事我会第一时间给你打电话。那好吧。石让小姐，请吧。副总，石小姐到。好。副总今天找我来什么事、啊？坐吧。这个认识吗？副总问这个干嘛？如果这个是你的，以后我会补偿你。副总其实没必要做这么多，你只要今后好好对我妹妹实施就好了。说吧，你想要什么？不需要。行。以后如果有什么需要，随时来找我。送石小姐回去。石小姐，请。你是不打算认我这个姐姐了吗？其实我没有怀孕，我只是喜欢傅嘉诚五年多了。你能原谅姐姐做的一切吗？你们的事与我无关。你怎么来了？是副总的助理让我来陪你一起上班的。他让你来这干嘛？怎么，不想让我陪你一起上班啊？当然愿意了。回来了。你怎么在啊？回自己家，都这么偷偷摸摸的，不知道的，还以为见了贼呢。我，你难道是怕在家遇到我吗？胡说八道，我怕遇到你什么呀？是吗？你离我远点，我都不能呼吸了。这才叫不能呼吸，以后用错词语，就罚你。你不要太过分啊！过分吗？还有更过分的，你想试试吗？不要。谢谢啊，让让，你看他是谁？我去看看。这不是石师吗？听说嫁入豪门了，怎么还一个人来这种小店啊？小师，最近过得还好吗？人家好着呢，你就是太善良了。他现在都给人家当情妇了吧？大家都来看看啊！就是这个看着人模人样的女人，当了情妇，还抢她姐姐的未婚夫，怎么想走啊？松开！你做都做了，有什么不敢承认的？你胡说八道什么呢？什么叫我做了？哼！哟，这是又多了个姘头啊！你如果说话这么难听，我不介意让你到警察局去坐一坐。你谁啊你？西南镇海律师事务所高级律师李一诺。走吧，别再闹了。今天就放过你们这对狗男女。你没事吧？啊，我没事，谢谢你。哎，我送送你吧。不用了。嗯，终于
接电话。喂，赶紧过来，你妈在我手上。好，我知道了。干嘛去啊？那个，和小鱼去逛街。早点回来吧。好。到底是谁？是你，有病啊！你有什么事大可直说。我要是直接让你来，你会来吗？你有什么事？离开伏羲山。为什么？你跟谁在一起都行，唯独他不行。除了他，我谁都不要。这是在逼我。你想干嘛诗诗啊，到时候我看看傅西尘那个家伙，知道我和你睡了，还会不会娶你？啊！你你你你，诗诗。你醒了？你你、啊、我我们发生什么了？哎，一切都是你看到的。那个，我不是故意的。既然事情已经发生了，你一个男人不吃亏吧？只要你别怪到我身上就行。嗯，行了，穿好衣服去食堂吃早餐吧。诗诗啊，你咋就总遇到这种烂事？这回可把自己给搭进去了。嗯嗯嗯。诗诗，副总让你送杯咖啡进去。你想不想去？啊？这样不好吧？是有点不好，副总让你亲自送过去。嗯，哎，副总，你的饮品。突然发现，这样的咖啡更好喝。以后都要这样。一天没个正经的，让公司人看到不好。咱们副总对你好像很不一样，有什么不一样的？不都一样吗？他身边从来都没有女人出现的，连个助理都是男的，只有你一个能接近他。那不是因为我们。是你啊，好巧，你最近还好吗？我挺好的。对了，上次只知道你是律师，忘了问你叫什么名字了。叫我一诺就行。一诺。你呢？我叫石诗，这是我好朋友小鱼。你好。你们是来逛街的吗？是啊。要不要一起喝点东西？我请客。这么大的帅哥请客东西，哪好意思拒绝呢？<笑>
喝东西可以，但必须我请。你上一次帮了我，我还没有还你人情呢。看来几杯喝的，就想把欠我的还了。<笑>没有，我不是那个意思。逗你的，你还当真了？走吧。好。少爷，咖啡。少夫人还没回来吗？还没有。行，你先下去吧。看起来真像亲姐妹，亲兄弟你。我去趟洗手间，你们先聊。小鱼去逛街啊，就你们俩。是啊。坐你对面的人是谁？对面？啊，那个人我不认识的，之前帮过我，今天恰好遇见了，就请他喝了杯咖啡。副总，你的电话。喂，副总。我有事想让你帮忙，上来吧。诗诗啊，昨天那个律师好帅啊，看你一脸花痴样，这么帅的男的，那谁招架得住啊？这么帅的男的，那谁招架得住啊？你不会也喜欢他吧？我可不喜欢他。太好了，我又少了一个情敌。他怎么也在这儿啊？不知道啊。我家的企业现在不好，本想着跟傅家林带带我们，也好缓一缓。可他前几日心情大变，说是要退婚，见到我就是拳打脚踢，还说我们史家没有一个好人。也不知道我妹妹哪里得罪了他，现在只有您能帮我了，请副总劝劝您的弟弟。首先，我与傅家早没任何关系；其次，他不是我的。再乱说就别怪我不客气了。不过看在你当年救我的份上，我投资史家，但能不能起死回生，就靠你们自己了。谢谢副总。行了，你先出去吧。你猜我昨晚看到谁了？是石狮，他不是说嫁给你大伯哥了吗？我昨天看到他和一个男人非常暧昧。傅总，你别多想，一定是茉莉看错了。喂，搞定了，谢谢钱。给我查，诗诗，送你的花，我的，嗯，谁啊？海底香，谁送的呀？嗯、没谁，我看看，诗诗，哎呦，啊、副总，花是谁的？我的，谁送的？不知道。昨天晚上那个男人，你跟踪我啊？我可没那个时间跟踪你。要想人不知，除非己莫为。昨天晚上，其实我可以解释。我没时间听你解释。哎，把这
些乱七八糟的事给我处理干净。如果我再看到有花送来公司的话，你知道我会怎么做？知道了。太香了吧。没事吧？没事。你好，你好，我想问一下，林一诺律师在哪儿啊？律师事务所在楼下，楼下对啊，谢谢啊，不客气，慢走。你好，请问李律师李一诺在哪儿啊？右手第二个房间啊，谢谢啊。你去见过他了？不是你让我去解决的吗？那我也没有让你去见他呀。那我又没有他的联系方式，我不去见他，怎么去解决啊？你俩到底有没有关系？你就这么不信任我呀？我俩有关系，有关系行了吧？你真让我觉得恶心。副总，石小姐已经等了你很多天了，你看今天要不要回去陪陪夫人？算了吧天使之般恨欲，本该沉默的禁忌，却永远是林一诺，带我走。上车。副总，当年救您的确实是石氏小姐。你说什么？副总，您没听错，确实是石氏小姐
一晚那天商场监控我全部看完了。小鱼确实在现场，当时他去了卫生间，旁边照相的是茉莉，还有您让我查的李一诺。是前段时间，石让和茉莉当众羞辱石狮小姐，李一诺和石狮小姐是那一天第一次遇见。行，我知道了。告诉我，石石现在在哪？我每次在遇到困难时，你都在，不会有那么巧的事吧？说吧，你是谁派来的？对不起，石石，是我骗了你。但我现在真的把你当做朋友了。你是个好女人。我从来不会和骗我的人做朋友。傅先生，合同作废。我以后不会再帮你接近石石小姐了。我们俩什么都没有，知道？我不相信，你太相信。你。